नमस्कार आज मैं आपको एक ऐसे काढ़े के बारे में बताऊंगा जिसको उबालकर पीने से समस्त प्रकार के बुखार ज्वर फीवर ठीक हो जाते हैं और ज़्यादातर बुखार जो लोगों को पुराने भी होते हैं कई बार इलाज करते हुए काफ़ी समय हो गया उनमें भी ये लाभ करता है इस औषधि का नाम है पंचभद्र क्वाथ क्वाथ का मतलब होता है कि जड़ी बूटियों को उबाल करके पीना उसको हम क्वाथ कहते हैं तो पंचभद्र मतलब पांच ऐसी अच्छी चीज़ें जो बुखार में काम आती हैं उनका मिक्सचर बराबर मात्रा में हर जड़ी बूटी लेनी है हर जड़ी बूटी जब आप पंसारी वाले की शॉप पे जाएंगे तो आपको वो उसको नाम बताएंगे वो आपको दे देगा तो हमारे आश्रम में भी ये उपलब्ध है आपको बस ये देखना है कि अगर वात रोगी को या वात के इम्बैलेंस होने से बुखार हुआ है या पित्त के इम्बैलेंस होने से ये बुखार हुआ है तो ये बहुत अच्छा है काढ़ा जैसे किसी को गर्मी बहुत लगती है उस समय में पेशाब भी पीला है उसको शरीर में भूख भी मर गई है उस समय के बुखार में तो ये काम आ ही जाएगा चाहे वो बुखार धीमा है तेज है लेकिन जिस बुखार में साथ में कफ बड़ा हो उसमें ये नहीं चलेगा जैसे कईयों को नजला हो गया बुखार में कईयों को साथ में बुखार के वक्त साथ में दस्त लग गए बहुत ज़्यादा या बुखार के समय में ठंड लग रही है उस समय में ये नहीं काम आएगा ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये वात और पित्त से जो बुखार हुए हैं उसमें काम आएगा तो क्या इसमें औषधियाँ डलेंगी सबसे पहले आपने लेना है पित्त पापड़ा मैं आपको कह चुका हूँ हर जड़ी बूटी बराबर तो आप अगर औषधियाँ लेने जा रहे हैं सारी बीस बीस ग्राम ले रहे हैं तो सारी बीस बीस ले लो सारी पचास पचास ले रहे हैं तो सारी पचास पचास ग्राम ले लो तो आपने ले लिया पहली औषधि पित्त पापड़ा ड्राई फॉर्म में मिल जाएगा और दूसरे नंबर पर आपको लेनी है इसमें नागर मोथा नागर मोथा तीसरे नंबर पर आपको इसमें लेना है गिलोए गिलोए की डंडी ना कि पत्ते सूखी चल जाएगी ताजी भी चल जाएगी और चौथे नंबर पर इसमें डलेगी सौठ सौठ जिसको शुंठी बोल देते हैं या जिसको हम कहते हैं सूखा हुआ अदरक तो वो हो गया पांचवें नंबर पर इसमें आ गया चिरायता चिरायता तो ये पांच चीजें मिला करके आपका बन गया पंचभद्र क्वाथ इसको पीस लो या खुद ही कुट लो जिससे कि ये थोड़ा दरड़ हो जाए और आपस में सारी चीजें मिल जाए अब इनको आप सबके जो मिक्सचर है उसको आप डेढ़ चम्मच या दो चम्मच ले लो एक गिलास पानी यानी कि ढाई सौ एम पानी में उबाल लो दवाई कितनी लेनी है पाँच सात ग्राम एक डेढ़ चम्मच एक गिलास यानी ढाई सौ एम पानी उसमें उबलने के लिए रखना ढक्कन खुला रखना उबलते वक्त ताकि जो धुआं उड़ेगा उससे काढ़ा हल्का हो जाएगा भारी नहीं रहेगा पचने में थोड़ी औषधियाँ उड़ जाएंगी थोड़ा उसमें असर रहेगा उसका तो आपने धीमी आँच पर उबालना है ना स्टील के बर्तन में ना एल्यूमिनियम में या मिट्टी के बर्तन में उबाल लो कोरा मिट्टी का बर्तन जिसमें पहले कुछ ना उबाला हो या फिर आप पित्तल का बर्तन या तांबे का बर्तन कली किया हुआ आप ले सकते हैं उसको आप उसमें उबालिए धीमी आंच पे जब उबल उबल के वो एक चौथाई रह जाए यानी मैंने 250 सौ पानी की बात की थी और जब उबल करके कम ज़्यादा से ज़्यादा साठ एम एल पैंसठ रह जाए जिसको हम कह देते हैं वन फोर्थ उतने पानी रहने पर इसको छान लो और इसमें छान करके जो ऊपर के वो जो क्वाथ वाला जो पाउडर सा था उसको अलग कर दो अब गुनगुने पानी जो बच गया नीचे उसको अगर ज़्यादा गर्म है तो गुनगुना होने दो ल्यूक होने दो जितना सहा जा सके अब उसमें थोड़ा सा एक चम्मच शहद डाल दो डाल करके इसको सिप सिप करके सुबह शाम पी लो खाली पेट ये जितनी मात्रा जितना बना करके जितना बच गया था शहद डाला एक चम्मच ये एक टाइम की खुराक है पी लिया और पीने के बाद आप कोशिश करिए बुखार में हम अनाज नहीं देते अनाज ना खाओ फल लो सूप लो सब्जियां लो ज़्यादा भूख लग गई है तो साबूदाना लो सब्जियां डाल के खड़ा खड़ा बनाओ पतला बनाओ आप मुनक्का लो मुनक्के को तवे पे गर्म करके उसका बीज निकाल के उसमें थोड़ा नमक सेंधा लगा के वो दो दो दाने सुबह शाम खाओ आप अनार खाओ आप फल खाओ आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अगर पच जाए तो आप थोड़ा थोड़ा दो तीन दिन बाद ठीक होने लगे जब तो आप फिर रोटी लेना शुरू करना दो चार पाँच दिन बाद ये चीज़ें कर ली 
साथ में आपने सुबह भी खाली पेट काढ़ा पी लिया शाम को भी खाली पेट पी लिया भोजन से पहले अगर घबराहट हो आप इसको खाने के बाद भी पी सकते हो आधे पौने घंटे बाद कोई दिक्कत नहीं है पुराने से पुराने बुखार एक हफ्ता नहीं तो पंद्रह दिन क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि पुराने बुखार को ठीक होने में कभी कभार एक महीना भी लग जाता है इससे पसीना बहुत आएगा क्योंकि इसमें पित्त पापड़ा डला हुआ है पसीना जितना आएगा आपका बुखार फिर धीरे धीरे अंदर से टूट करके निकलेगा यानी कईयों के अंदर कच्चा रस चला गया होता है अंदर जो शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र चलता है उसमें जो जो खाना पचाया वो जो एक्सट्रैक्ट निकाला खाने का वो कई बार आगे नसों में कच्चा चला जाता है उस वजह से बुखार हो जाता है कई बार शरीर में वैसे ही वात और पित्त के इम्बेलेंस होने से सिर को गर्मी चढ़ गई कई बार बुखार सामने नहीं आ रहा लेकिन आपको सारे साइंस बता रहे हैं कि आपका वात और पित्त बड़ा हुआ है और आपका बुखार है तो आप उस इस चीज को करेंगे क्योंकि आयुर्वेद खुद कह रहा है कि समस्त प्रकार के बुखारों में बस कफ वाले बुखार छोड़ के उसमें बाकी बुखारों में ये काम करता है तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं दस बीस दिन महीना कोई दिक्कत नहीं है आपको मैं समझता हूँ महीना बहुत दूर की बात है ये आठ दिन में ही पुराने से पुराने बुखार निकाल देता है शुगर है डायबिटीज़ है मधु नहीं मिला सकते तो भी मैं कहूँगा दो तुपके डालने में कोई फ़र्क नहीं है उससे कड़वाहट भी घटती है और एक ये औषधि जल्दी और अच्छा असर करती है ये था पंचभद्र क्वाथ इसके बारे में मैंने आपको बताया अगली वीडियो में मैं आपको जो आज टॉपिक रह गया कि जब कफ वाला बुखार हो जिसमें दस्त लग गई जिसमें शरीर में ठंड लग रही है साथ में नजला हो गया है उस स्थिति वाले बुखार में हम क्या औषधि दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे आज फिलहाल इतना ही नमस्कारम